相信一窝炮，又相信火把炮，又相信严肃。嗨，大家好，这里是 Eric 凯乐电台，我是 Eric。嗯，今天我们来讲一个，今天我们来讲一个啊，比较不太常见的增肌方法，就是 BFR Blood Flow Restriction Training 血液阻流训练法。啊，血液阻流这名字乍一听啊，又高端大气。又有点不太正常。其实它的底层逻辑我们已经驾轻就熟了，基本上每次训练都会运用到，那就是目标肌肉的充血，也就是健人口中的泵感。I'm like、uh, getting the feeling of coming in the gym. I'm getting the feeling of coming at home. I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of five thousand people. I get the same feeling. So I'm coming day and night. I mean, it's terrific, right? <笑> so you know, I'm in heaven. 想要理解 BFR 训练的特点和优势，我们就需要从泵感来进行解释。当我们在进行抗阻力训练的时候，肌细胞需要大量的氧分来进行能量的补给，同时还需要将代谢过程中产生的这个中间产物以及废物运送出这个肌细胞外。啊，这里血液就作为了运送氧分进来和运送这个废物出去的载体。而当我们在做某个动作的时候，由于血液进入某块肌肉的量大于了离开该部位的量，就造成了该部位血液的聚集啊，产生了充血感。与此同时啊，无氧糖酵解功能系统，也就是我们常说的无氧，在提供那个能量的过程中，会产生一些让我们不太舒服的物质，比如说乳酸、氢离子，还有各种自由基等等。这些物质会显著改变肌细胞内外的渗透压，导致过多的这个组织液涌入到肌细胞内，从而进一步增加了该部位的充血感。然后，肌肉在这种极度充血的状况下，会累积大量的上述副产物，给该部位造成极强的代谢压力。这种情况下，身体会合成一种物质啊，叫做环化线核苷叶磷酸，简称 CAMP。CAMP。CAMP 能激发一些促进肌肉恢复啊、增强同化能力的激素生成，比如这个我们熟悉的睾酮和生长激素，进而让我们达到增肌的效果。说人话就是。反复刺激该部位就会充血，充血有利于变大、oh. 啊，可以说 BFR 就是建立在代谢压力条件下的一种增肌办法。不过呢，它需要比这个普通的泵感更为强力的充血效果，这个我们就需要一些小工具的帮忙了。Can't touch this. Can't touch this. 这个就是我们今天要拿来进行捆绑的小工具了。当然，你也不一定非要用这个专门的袋子，什么弹力绳啊、发带、围巾，甚至 iPhone 的充电线，或者你女朋友的丝袜都可以拿来用。因为躯干的肌肉并不能像四肢一样进行绑扎，所以 BFR 的训练主要针对的是手臂和腿部肌肉的增肌训练。啊 ，BFR 的绑带分为给手臂使用的短款和腿部使用的长款。啊，我们今天用的就是这个短款。至于这个绑扎的位置，应当位于四肢的根部。啊，这里我们就拿手臂来举例，将绑带绑在这个三角肌指点的位置。然后调整这个松紧度，扣紧卡扣。这里需要着重提醒的一点就是，松紧度首要考虑的前提是保证这个动脉血液的畅通和静脉血液的阻断，这样才能产生这个血液不断堆积，接近这个只进不出的效果。就像貔貅，哎，对，就像貔貅。那咱们这个练的应该是貔貅臂啊，不是麒麟臂啊。扯远了，话说回来，如果你的体脂率不高于十八的话，绑好带子之后，往往能看到手臂上微微隆起的这个静脉血管，然后再把一下自己的这个手腕的脉搏。如果你依然能感觉得到，那这个松紧度就 OK， 千万不要勒得过紧啊，勒的脉搏都没了。一场训练下来，再废一根胳膊那就不划算了。如果你做腿部的训练，绑带就要绑在大腿的根处啊，注意不要太紧，以免压到这个股动脉。如果你要量下肢的这个脉搏，可以在足背正中的最高点量测到，然后我们就可以开始训练了。b f 训练通常会采用较小的重量和这个中高次数的重复来进行，重量尽量选择你该动作最大重量的 60% 左右即可，重复次数1 5到二十次，啊，这样的话会产生最佳的泵感，再加上这个血液阻流的作用，你的手臂就会像吹胀的气球一样，感觉随时都会。为了增加使用绑带和不使用绑带训练下的这个泵感差异啊，我只在右臂绑了绑带，然后会进行四组绳索二头弯举，每组二十个，休息时间的话四十五秒。时间稍微有点漫长，咱加个速。第一组完成，然后休息。接下来是第二组，完成，然后休息。啊，这个时候已经明显能感觉到手臂的泵感了，但是差别还不大。好，我们继续。啊，在第三组中途会感觉绑了绑带的一侧烧灼感来得更早，而且更加强烈。到了第四组的后半程，两边均略感吃力。我拼尽全力完成了最后几个，然后在放下绳索之后的五秒，啊，双臂强烈的泵感开始显现
。但从我的主观感受来讲，绑了绑带的一侧冲击感会稍强一点啊。咱没带这个尺子，我肉眼也看不出来。你们来帮我瞅瞅，认为左边更粗大的打左，认为右边更粗大的打右。至于每个动作的每一组需不需要都采用 BF 啊，大可不必。我们可以在每个动作的最后两组或者最后一组采用 BF 啊，或者专门安排一个该部位的这个单关节动作全程进行 BF 啊，比如说啊哑铃二头弯举啊三头下压等等。当然，如果当天是你的休息日的话，也可以单独安排少量的 BF 二训练，因为相较于这个大重量训练 ，BF 二增肌的同时对肌纤维的这个破坏更小，练后不会产生啊较为明显的这个延迟性肌肉酸痛。还能动态帮助肌肉恢复。血液阻流训练法通常会选择较小的重量来进行，这样的话对肌肉和关节的压力较小啊，尤其是对于有些有关节问题或者正在进行恢复训练的人群来说。但是这里艾利克还是要再多说一句，平时训练还是要以我以前教大家的那些基础常规训练为主啊。这里小众的技巧，小有尝试，作为零星的点缀即可，千万不要喧宾夺主，而且一定要将安全放在第一位，不宜过紧，也不宜太久，宁可不用，也不要盲目尝试。好，这里祝各位肌肉越来越大，臂围越来越粗，点赞和三连的朋友效果自动乘以二。这里是艾瑞凯乐电台，我是艾瑞，咱们下期见。有相信你我不，有相信我不不，有相信耶稣。